നിന്ന് ഒരു യാത്രയിലാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ കണ്ടു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മൈൽ അകലെയാണ് അതായത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണേന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അരി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ കുറവായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലും സാൻ ഹോസയിലെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറുകൾ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യും സാധാരണ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചുറ്റി അഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സിറ്റികളും ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നാളെയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഒൻപത് മണിയാണ് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സമയമാണത് അപ്പൊ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ എത്തും നമ്മൾ പോണത് യു എസ് വൺ ഓ വൺ ഹൈവേ കൂടിയാണ് പോണത് നമുക്ക് ഈ പോണ വഴിയിൽ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളും കാണും റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിർത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ ആ മലകൾ കണ്ട ഇപ്പൊ വെടിവെച്ച കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ആ മലയിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മള് വന്ന വഴിയിലെ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്യാമ്പ് റോബോട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് യു എസ് ആർമിയുടെ പട്ടാളക്യാമ്പ് അപ്പൊ അവിടത്തെ ടാങ്കിൽ വേണ്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദം എന്നാണ് തോന്നണത് നമുക്ക് ഞങ്ങളങ്ങനെ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ആകെ മൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആകാശം അപ്പം മഴക്കാരാണ് കൂടുതലും മഴ പെയ്യൂ എന്നാണ് പ്രവചനം പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഇരുണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന മെഷീൻ കണ്ട അത് ഓയിൽ വെൽസാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഡ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് പെട്രോളിയം ഡ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കണ മെഷീൻസ് ആണത് അപ്പം നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണാം അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് ഇതേപോലെ ഓയിൽ വെൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കാലിഫോർണിയയിൽ പലയിടത്തും ഇതേപോലെ ഓയിൽ വെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ പോയപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഡ്രില്ല് മെഷീൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാണുന്നതേ ആപ്പിൾ മരമാണ് തോന്നണം എലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് മരമാണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല വിൻ്റർ ആവണ സമയത്ത് ചില മരങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ അല പൊഴിച്ചു ഈ കാണുന്നത് കൃഷിയിടമാണ് അപ്പൊ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉഴുത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഒരുക്കി ഇട്ടേക്കണേണ് എന്താണ് നടാൻ പോണേന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്നര ആവണം ഗിൽറോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെ എത്തി സിറ്റിയോട് ഞങ്ങൾ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്ര നേരം റോട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കുറവായിരുന്നു നല്ല ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു കാറൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതേ നല്ല അടിപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് കാറുകളും തിരക്കുകളൊക്കെ കൂടി ഞങ്ങളിപ്പോ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സിറ്റിയുടെ അടുത്തെത്തി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് വിശക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് നോക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറി ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ എന്റെ മോന് ബർഗർ കഴിക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കണ ഹോട്ടലിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിനടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്കിൻ ചെയ്യും രണ്ടു മണിക്കാണ് ചെക്കിൻ സമയം പറഞ്ഞേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോകാം ഇതുവരെ എവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ബർഗറാണ് കഴിക്കണെ പിന്നെ അതെ ചിക്കൻ പിന്നെ ഇതെന്തോ സാധനം പേരൊന്നും അറിയില്ല അതെ എന്താ ചിക്കൻ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്
നോക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു കേട്ടോ കഴിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് മോനും അകത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പാർക്ക് കാണാനും ചൈന ടൗൺ കാണാനാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ കൊറേ കാറ് നിർത്തിട്ടേക്കണോ പാർക്കിൽ വന്നേക്കണോ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കണോ ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റോട്ടിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതേ കാലിഫോർണിയല ആദ്യത്തെ മുനിസിപ്പൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചും പൂക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ചുറ്റാണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒൻപത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബർഗർ കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഞങ്ങൾ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് പാർക്കിൽ വന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ഒരുപാട് രണ്ടായിരം ഏക്കറോളം ഉണ്ട് ഈ പാർക്ക് അത് കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ടത് അപ്പം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞങ്ങൾ ഇതേ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടാ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല പഴയ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ അറ്റം തുടങ്ങി രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ